안녕하세요 축구보는 고양이 캐스날입니다 이번 영상에서는 선발 명단에서 눈여겨볼 만했던 외대고르 엘네니, 마르티넬리 이세 선수를 중심으로 다뤄볼까 합니다 먼저 외대고르입니다 맨유는 4231 포메이션으로 후방 빌드 없이 오른쪽 중미 맥토미니와 왼쪽 중미 프레드가 센터백 앞에 위치하는 형태였습니다. 이에 맞서는 아스날의 압박 대형을 살펴보면 오바메안과 웨데고르가 앞선에 섰는데요. 이 대형에서 특이한 점은 웨데고르가 맨유의 센터백 사이에 자리를 잡았다는 것입니다. 맨유의 센터백과 맥토미니가 만드는 삼각형 사이에 오바메안과 웨데고르가 위치하는 형태가 된 것이죠. 맨유가 왼쪽으로 전개하면 웨데고르는 맥토미니로 향 하는 패스 길목을 막으면서 압박했고 자유로운 프레드는 아스나르의 오른쪽 중미가 전진해서 견제 그리고 오바메양은 골키퍼에서 맥토미니로 가는 패스 길목에 위치하면서 맨유가 골키퍼를 이용하더라도 중원을 거쳐가지 못하게 했습니다. 반대로 맨유가 오른쪽으로 전개한다면 오바메양이 맥토미니에게 가는 패스 길목을 막으면서 압박했고 웨데고르는 프레드로 향하는 패스기를 막았습니다. 여기서 맨유가 골키퍼를 활용한다고 하더라도 웨데고르가 움직여서 프레드로 가는 길을 막고 아스날 왼쪽 중미가 전진해서 맥토미니를 견제하면서 맨유가 중원을 거쳐갈 수 없게 만들었습니다. 맨유의 왼쪽 센터백이 공을 잡고 있습니다. 웨데고르가 맥토미니에게 향하는 패스기를 막고 있고 오른쪽 중미 엘네니에게 프레드를 막으라고 지시하네요. 패스 길이 막힌 센터백이 반대로 전환 패스를 때립니다. 세컨볼 경합 이후 가브리엘이 공격을 끊어내는 모습이네요. 이 장면도 맨유의 왼쪽 센터백에게 공이 간 상황입니다. 웨데고르가 맥토미니에게 향하는 패스기를 막으며 압박하고 엘네니가 전진해서 프레드를 견제하네요. 오른쪽 센터백으로 전환됩니다. 이에 오바메양이 맥토미니에게 가는 패스기를 막으며 압박하는데요. 이때 웨데고르는 프레드로 가는 길을 막고 왼쪽 중미 파티에게 맥토미니를 압박하라고 지시합니다. 상대가 골키퍼를 거쳐 맥토미니를 거쳐가는 걸 견제하기 위함입니다. 결국 센터백을 측면으로 몰아내는 데 성공했고 공을 탈취해내는 아스날입니다. 아스날은 이런 외대고르의 압박 이해도를 활용한 전방 압박으로 맨유가 중원을 거쳐가기 어렵게 만들었고 이에 맨유는 후반전에 후방 빌더 대신 롱킥으로 처리하는 모습을 보이고는 했습니다. 이런 아스날의 압박 과정에서 주목할 또 다른 부분은 압박에 참여하지 않는 미드필더입니다. 파트너가 압박에 참여했을 때그빈 공간을 막아줘야 했거든요. 따라서 아스날의 미드필더는 상황에 따라 압박에 가담하기도 뒷 공간을 커버하기도 해야 했습니다. 이를 모두 소화해야 한다는 점을 고려했을 때 압박은 잘하지만 공간 커버에서 문제를 보였던 나이스. 여전히 수비면에서 부족한 로콘가 대신 엘네니를 기용하지 않았나 하는 생각입니다. 엘네니는 메뉴의 브루노를 체크하면서 동시에 파티의 뒷공간을 잘 커버했고 덕분에 맨유가 아스날의 포켓 공간을 공략하는 장면은 거의 찾아볼 수 없었습니다. 그런데 엘네니를 기용한다는 것은 동시에 엘네니의 약점인 공격 전개 문제라는 리스크를 져야 한다는 뜻이기도 했습니다. 토미아스가 맨유의 측면 공격을 끊고 엘네니에게 패스하는 상황인데요. 좋은 역습 기회입니다. 안쪽에 공간이 크게 비었거든요. 그런데 엘네니가 첫 터치를 바깥쪽으로 잡아놓네요. 되려 압박당하는 상황이 만들어졌습니다. 결국 소유권을 다시 넘겨주게 됐네요. 램세일의 롱킥인데요. 로우가 원터치로 엘네니에게 내주는 상황입니다. 상대 오른쪽 윙이 전방에 오른쪽 풀백이 중앙으로 들어와 있으니 측면이 빈 상태인데요. 하지만 엘네니가 그 공간을 이용하지 못하고 무리한 리턴 패스를 하면서 공을 넘겨 주고 맙니다. 이런 문제 때문에 동료들이 웰네니의 약점을 커버해줄 필요가 있었는데요. 문제는 그러지 못했다는 것입니다. 특히 파트너인 파티의 문제가 컸습니다. 쉬운 패스 상황에서 어이없는 미스가 자주 나왔고 위험적에서 공을 뺏기기도 했습니다. 결국 기껏 찾아온 공을 쉽게 넣어주면서 흐름을 상대에게 넘겨주는데 일조하게 됐네요. 지난 경기에서 골을 기록한 활약 덕분인지 오랜만에 선발 출전한 마르티넬리였습니다. 이번 경기에서도 외대고르의 골을 도우며 공격 포인트를 기록하는 등 공격 자원 중에서 가장 활발한 선수였는데요. 그런데 이번에는 마르티넬리의 활약에 감춰진 아쉬웠던 점을 짚어볼까 합니다. 크게 공격 상황과 수비 상황으로 나눠서 다뤄보겠습니다. 먼저 공격 상황입니다. 마르티넬리는 오른쪽 윙이었지만 중앙으로 들어가는 모습을 자주 보여줬는데요. 그런데 이런 침투도 
저도 상황을 보고 들어가야 하는데 상황 판단에서 아쉬웠습니다. 아스날의 공격 전개 상황 토미아스가 측면의 마르티넬리에게 내주고 하프 스페이스로 들어갑니다. 그러면서 외대고르에게 패스하라고 지시하는데요. 근데 마르티넬리가 외대고르에게 패스하면서 중앙으로 이동합니다. 토미아스와 동선이 겹쳐버렸어요. 곧바로 뒤에서 들어오는 압박에 외대고르는 측면으로 몰려서 고립되고 말았습니다. 마르티넬리가 측면에 위치하고 있습니다. 패스가 오바메양을 거쳐 외대고르에게 가는데요. 동시에 마르티넬리가 중앙으로 움직입니다. 여기선 오바메양과 마르티넬리가 겹쳤네요. 또 측면이 비어버렸습니다. 물론 외대고르가 오른발잡이였다면 직선적으로 파고들어서 크로스 패턴으로 이어갈 수도 있겠지만 외대고르는 그런 유형의 선수가 아니니까요. 다음은 수비 상황입니다. 전반 30분경 메뉴의 변칙적인 공격 패턴이 나오게 됐는데요. 공격형 미드필러 브루노가 측면으로 빠지고 왼쪽 풀백이 아스날의 하프 스페이스를 공략하는 패턴이었습니다. 상대 왼쪽 풀백이 자유롭게 아스날의 박스 안으로 침투한 상황이네요. 패스를 찔러준 건 브루노였습니다. 왜 이렇게 된 걸까요? 브루노가 패스하기 직전 장면을 보면 메뉴의 윙어와 공격수의 위치 선정으로 아스날의 수비 라인 사이가 벌어졌고 그 사이로 왼쪽 풀 백이 침투한 것이었습니다. 마르티넬리가 마크해줘야 했죠. 하지만 이를 인지하지 못하고 완전히 놓쳐버린 것입니다. 비슷한 상황입니다. 아스날의 수비 라인이 벌어져 있고 브루노가 측면에 위치 그리고 왼쪽 풀백이 하프 스페이스로 침투하는데요. 마르티넬리가 이를 완전히 놓쳐버렸습니다. 아예 인지 자체를 못하고 있는 모습이에요. 프레드를 거쳐 왼쪽 풀백에게 공이 연결됩니다. 다행히 화이트가 커버해줬지만 위험한 장면이었습니다. 이건 외대고르가 패널티킥을 내줬던 장면인데요. 물론 외대고르의 태클 미스가 가장 아쉬웠고 또 산초의 패스가 훌륭하기도 했지만 마르티넬리의 자세를 보면 하프 스페이스로 가는 패스에 대한 인지 자체가 안돼 있어 보입니다. 이는 비슷한 상황에서 상대팀 맨유가 어떻게 대응했는지를 보면 큰 차이가 있는 걸알수 있죠. 개인적으로도 마르티넬리를 참 좋아하지만 별개로 축구 진행이라는 측면에서는 의문이 느껴진 경기였네요. 아스날이 이번 경기에서 처한 위험한 상황은 대부분 메뉴의 하프스페이스로 찌르는 패스를 허용하면서 만들어졌습니다. 아스날의 수비가 아쉽기도 했지만 저는 한편으론 메뉴 공격 유닛들의 패스 퀄리티가 참 훌륭하다고 느껴지더군요. 작은 틈새만 노출해도 찔러주니까 결국 호날두가 틈새는 delicious 틈새 볼까?